matod pa nga subling ibalik ang uh, ilang panag uh, amigo managigala ay nga na sa Facebook Tinig ng bayan Tinig ng bayan Alas 5:14 ang atong oras samtang dugang sa atong mga balita karong nga buntaga Hoy patay ha, ang ambassador to uh, the uh, Democratic Republic of uh, Congo tungod sa pagpamusil dito sa Roma, Italy nakasakay sa iyang sakyanan si Loka Atanasio uban ang Italian na nga mga sundalo dihang sila giatake Nagapaabot usab sa ilang uh, pakiramay ang Italy Prime Minister nga si Mario Draghi nga nasa nahitabong uh, pagpamusil sa naso yung biktima. Lagip sa mga namatay mao ang driver sa World Food Program kon WFP ilaom sa United Nations magpahigayon unta og field trip ang mga grupo ang nasampit nga grupo Dihang uh, giatake kini sa wa pa mailhi karon nga mga sospek. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:15 atong oras samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Pagasugda na karong buwan sa Marso dito sa Vietnam ang ilang COVID-19 na vaccine program. Pagauna nila nga pagbakunahan ng mga frontline health workers o uh, ingon man kadtong mga senior citizens. Gila uman na matod pa nga mudawat sa 60 million doses sa bakuna karong nga tuig ang nasampit nga nasud. Giga na sa COVAX scheme sa World Health Organization. Gikatak na usap nga muabot sa nasampit nga nasud ang 204,000 doses sa AstraZeneca vaccine karong Pebrero 28. Samtang gila uman usab nga Ipondo ang daghang mga bakuna dito sa ilang sentro dito sa lungsod sa Hanoi o ingon man sa utlanang bahin sa nasuda dito sa Bangladesh. Alas 5.16 ang atong oras. Ning tagna atong siren una ang mga nagunang presyo sa panaliton. Gikan din na sa may mega market ng dakbayan sa kinapawan. Anana sa linya ang atong kaubang si Tinig Siete, Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan. Sa karon atong siron, ang presyo sa gulay din sa Gripaon City Public Market sa stall number 151 ni Ante Bebeng kung asa ni Kunhud ang presyo sa gulay. Ang uh, patatas, gikan sa 90 pesos ang kilo, nahimu na siyang 70 pesos ang kilo karon Ang kintaki nasa 80 pesos ang kilo, ang pipino nasa 40 pesos ang kilo, ang radish gikan sa 70 pesos ang kilo karon 50 pesos na lang. Ang pet shy, gikan sa 100 pesos ang kilo, karon 50 pesos ang kilo. Ang uh, carrots, gikan sa 80 pesos ang kilo, nahimo na siyang 70 pesos ang kilo. Ang, uh, ang uh, talong, gikan sa 70 pesos ang kilo, nahimo na siyang 60 pesos ang kilo. Ang kalabasa, nasa 20 pesos ang slice. Ang ripolyo, gikan sa 100 pesos ang kilo, na na siya karon sa 50 pesos ang kilo. Ang ampalaya, gikan sa 100 pesos ang kilo, nahimo na siyang 80 pesos ang kilo. Ang Chinese pet shy gikan sa 70 pesos ang kilo sa karon na siya sa 60 pesos ang kilo. Ang dahon sili naghihapon sa 5 ang bugkos, ang kamuti tops naghihapon sa jis ang bugkos, ang kangkong nasa gihapon sa jis ang bugkos, ang alugbati og saluyot na gihapon sa jis ang bugkos. Ang sitaw nasa jis ang bugkos gikan sa 50 ang kilo na himo na siyang 40 pesos ang kilo. Ang okra na sa jis gihapon ang bugkos nasa siya sa 70 pesos ang kilo. Ang sari na sa jis ang putos, ang tawgi na sa 100 pesos ang kilo, ang sayote duha 15. Ang bisol na sa 40 pesos ang kilo, ang munggo na sa jis ang putos na apoy tag 20 na siya sa 100 pesos ang kilo. Ang takway na sa jis pesos ang balot. Mao ka na ang presyo sa, sa pipila ka mga gulay din sa Kirpawan City Public Market para sa market report. Ako po yung tinig siya tayo, Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Ahora sa Pilipinas, 18 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag sa atong pagbalik mga balitang nasyonal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ay na besh, wala mali pa yun mga kapirmi. Usay mong sekreto. Naabaday sekreto nga isulti besh. <laughs> 
Bitaw, di aw rato uy. Nag-uukay ra coffee mini mister. Mao ka na, ang among kapi matag-adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee Besh nga makapalipay man? Makapalagsik besh. Bisang kanuna ay may bisis sa trabaho ni mister. Tuna pa'y igong resistensya. Anong ka na among duha? Ug ang makapalami pa besh. Kay Pasko ka ay si mister. Hala ka uy, kanabi ba di ay ana besh? Na, diris ako. Asa ka besh? Magpalit pa kong Okira Coffee Besh kay mga pipod mini mister na ako. Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Unsa mag organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products, healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit ni ini. O asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, din ka makakuha o authentic organic products sama sa Organic eggs, cow layer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niya sa sila ilamian nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa lechon o organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sa kamo palit o mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or sa 0921-630-637-0930-9613-244 Sa 3P Farm, tanan organically grown 3P Farm, naasa Puruka Oswagan, New Bohol, Kinapawan City Ganado na nga mo trabaho sa umaang bana ni Bibing Luban nga si Jeffrey, taga Birada, Kidapawan City, kay nakatabang kaniya ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Basta manakit ang kalawasan, Yaki Liniment Oil Food ang iyang ginahaplas. Mag-gampak po, mag-hawang saging, mag-pikit po yan. Mag-inaman sa capsule, dahil mahaplas po sa Yaki Oil. Salamat po yan sa inyong product. Yan ang Yaka Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7 Joy FM Oras sa Pilipinas, sa 21 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Samtang uh, sa mga tudling sa atong mga balitang nasyonal uh, karong uh, buntaga, uh, nakasabot na uh, matod pa sa Presidente Rodrigo Duterte sa paggalangan sa pag-abot sa bakuna kontra COVID-19 na uh, dinhi sa Naso da Pilipinas. Uh, Kini ang giasoy ni Cabinet Secretary Carlo Alexi uh, Nograles. Uh, Inungdan nga walay uh, ginabasol ka ron si uh, Presidente Duterte kalang bigit ni ini. Sigo ni uh, Nograles, uh, kabalo ang Presidente nga ana-ana sa manufacturers ang responsibilidad sa shipping sa mga bakuna, bakuna o ginahulat na lamang kini gana sa mga ganghaan din sa nasod Pilipinas dugang pa ni Nograles ginahimo sa basa panggamhanan ang tanang mga lakang aro na masumiter ang gikinahanglang mga requisito Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan Ara 5.22 dugang tuding sa itong mga balita Kasado na ang planong uh, siguridad uh, alang sa pagahimuong uh, paghinumdom sa ika-35 nga uh, anibersaryo sa EDSA People Power karong uh, Pebrero 25 o mga adlaw ni adlaw nga Webes. Matod kang National Capital Region uh, Police uh, Office NCRPO Chief uh, Major General Vicente Denao Jr. Ilan ang gipahinumduman ang ilang mga opisyal nga panigura doon nga masunod gayod ang health protocol sa mahitabong uh, panagtigo uh, dito sa kauluhan. Dugang paniini ang pagmuntar o saba o security control points aron malikayan ang kalit nga pagdagsang sa mga lumilihok o mapatuman gayod ang social distancing nga maoy nagunang pulisiya nga gikinahanglang pagasundon. Gipahimanungan o saba niya ang kapulisan nga gikinahanglang magpatrolya o magpahinumdom kalambigit sa mga nag-unang protocols nga gikinahanglang ipatuman na partikular na usab nini ang pagsulob og face shield og ingon man na face mask. Pagabantayan usab sa mga kapulisan ang mga pampublikong dapit sama na lamang sa public transport terminals, simbahan malls og ingon man na mga merkado publiko. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:23 ang atong oras samtang dugang sa atong mga balita karong buntaga. Ha? 
Pero manalamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang kulang arma mahimo na nga hingpit nga balaod ang COVID-19 na vaccination program bill. Kinahuman nga naaprobahan na sa Kongreso ang naasoy nga balaod noon kung asa giada po sa bagilayo na dito sa Senado. Nga tumong usab nga mapapaspas ang procurement sa mga bakuna kontra COVID-19. Nga labang gikinahanglan ni ining uh, takna o dili na gikinahanglan pa ang uh, public uh, bidding. Lang ko busab sa naasoy nga balaod noon ang 500 million peso nga indemnity fund uh, o compensation sa mga mabakunahan nga makasinati og adverse effects o kung adunay uh, mamahimong uh, negatibong epekto nga ha sa ilang lawas. Kalang bigit nini. Maghatag usab gini og uh, gahong nga sa mga lokal nga panggamhanan nga mupalit og bakuna kontra COVID-19. Ilaom sa pagdumalaan na sa Department of Health o National Task Force against COVID-19 pinaagi sa Osaka Multi-Party Agreement. Ginatugdan usaba ang mga local government units nga mag-advance sa payment sa mga distributors sa mga bakuna. Lagim na usab nini ang pagpalit sa COVID-19 na vaccine alang sa 75% nga kinatibukan na alang sa ilang uh, populasyon. Kahit mo lumang uh, nagka-problema ang daghang mga local government units sa pagpalit sa COVID-19 vaccines, tungod ilawang sa Government Procurement Reform Act, 15% lamang nga uh, ginatugdan ang advance payment sa kinatibukang kantidad uh, sa proyekto. Oon sa mga government finance uh, project, uh, ingunuman ang 20% nga gikinahang lang uh, down payment nga nga nausaba sa AstraZeneca nga unang naaprobahang bakuna dinhi sa nasod Pilipinas. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:25 ang atong oras samtang dugang sa atong mga taho karong buntaga. Nagpalugwa na sa schedule ang Commission on Elections sa alang sa 2022 presidential elections. Kini ang gi kanayon ni uh, Comelec Chairman uh, Sheriff Abbas. Din ila nang uh, gika na yon o gipunting ang uh, mga petsa alang uh, sa paglatag sa Certificate of Candidacy gikan Oktubre 1 ha? hangtod na Oktubre 8 ning tuig kasamtangan. Filing na di ay sa Certificate of Candidacy ni anang mga takna ha? pipila kabuhan gikan karon. Gika takda usab ang butuhan sa mismong adlaw sa eleksyon o mismong adlaw sa eleksyon sa ikaduhang Lunes sa Mayo sa musunod nga tuig. Sigo ni Aba sa automated paghihapon ang eleksyon sama sa gipahigayong uh, piniliay ni Adtong Milabayng uh, eleksyon. Wa pa usaba nila. O wa pa usaba matod pa ay official uh, guidelines sa gip, nga gipanugwa ang Comelec alang sa face-to-face nga pagpangampanya tungod sa bahad sa COVID-19. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.26 ang atong oras. Samtang sa laing bahin, ugdugang isgutan na na, may kalambigitan gihapon ni Skuan kining uh, eleksyon. Nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte sa presidential o vice presidential survey nga gihimo sa Okta Research Team. Milugwa sa survey sa Okta Research nga nakakuha sa 22% nga boto gikan sa mga respondents si Mayor Sara. O gagisundan sa gini ni Senator Grace Po nga adunay 13%. Senator Manny Pacquiao o kanhing Senador Bongbong Marcos nga parehong nakakuha sa 12%. Sulod usab sa survey si Manila Mayor Isko Moreno nga 11%. O uh, Vice President Lenny Robredo nga ana sa 5% lamang. Nanguna usab sa Vice Presidential Survey si uh, Mayor Sara nga adunay 14%. Ikaduha si Mayor Isko nga adunay 11%. O uh, Pacquiao nga adunay 10%. Ang uh, gikinayong survey sa Okta Research Team gipahigayon ni Antong ika-20 sa isa Mayo hangtod uh, Pebrero 1 ning tuig kasamtangan. Nanguna usab si Pacquiao ha, sa senatorial race sa uh, human makakuha sa 57%. Samtang uh, nisunod usab si kanhing senador nga karon sorsogo na Governor Francis Escudero nga adunay 53%. Og uh, kanhing House Speaker Alan Peter Cayetano nga 50%. Sulod usab sa Magic 12 nga senatoriable sila broadcaster Erwin Tulfo. Ganing senador Loren Legarda Moreno. Senador Panfilo Lacson Bongbong Marcos. Senador Juan Miguel Zubiri. O kanhing senador Jingo Estrada. Kanhing senador JV Ejercito. 
Oga Senator Sherwin Gatchalian. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5.28 ang atong oras. Kanto ang langkob sa atong mga balitang nasyonal. Karong buntaga. Unya, sa atong pagbalik at ang inyong mga balitang probinsyal. Din sa inyong tulumanong tinig ng bayan. At ang inyong mga detalye ining atong mga balitang probinsyal. Karong buntaga. Upat missing ha. Duha angol sa pag sa Auring. Dito sa may uh, probinsya sa Surigao del Sur, samtang kapitan sa Loreto Agusan del Sur, Gipusil Patay. Samtang nagpulang nga dagat dito sa Osami City, giyatunan uh, na karon sa BFAR. Siyam ka mga suspekta na female, mga babae gini ha, suicide bombers arestado dito sa probinsya Sulu. Samtang Soksa Gen o Region 12, apil ta ni ini ha, makadawat o gaabot sa 3 million peso nga COVID-19 response projects. Kanag-uban pang mga balita sa atong pagbalik, kuman lamang ining pipila sa atong mga painumdom. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Talakayang pangsakahan! Tinig ng bayan! Ako si Titi Mariam Gapos, tagawis patadon. Kunya ang akong problema sa akong tanong na batong abono o pang ipre. Uh, unsay pwede na akong gamitin ani sa akong tanong na batong. May mga tiyangaw. Kana lang, salamat. Katulad din ng sa palay, gagamitin din natin po ay trichograma din. Ganun na din. Uh, pwede, may trichograma kasi tayo para sa vegetable. May trichograma din tayo para sa rice. Saka, at saka yung sa tsangaw naman, siguro hindi tsangaw yung nandoon sa vegetable. At kasi ang tsangaw lang is para lang sa rice. Meron tayong ginabigay na metarisium na gina-spray natin sa palay. Organic din yun. Hindi makapekto sa health sa consumer. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang pangsakahan. Tinig ng bayan. Mga higala, kini ang gusto na kong ipasabot ka ninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini. Kung aduna kay Rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw. Grabe na gayo ang imong pagantos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold. Makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulupod ka adlaw. Pero dili pa ka na maabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na. Suway ragod. Makaayo po ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, diman ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape. Ah, Nagkakape ko, Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumpleto yung tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang yung kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong una-una. Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy! Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan, ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Oras sa loko pa Pilipinas sa alas 5:30 ay dos na sa buntag dugang impormasyon na panglawas. Idalit ka na to ni Tinig Dos sa Lulu Ilusfa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Isa sa pinakaimportante nga parte sa atong lawas, mao ang kidney. Nga mao ay musala o molimpyo sa mga sobra natong ginainom o ginakaon. Tinuod ka na, mga higala. Mao kung ang tao madaot na ang iyahang kidney, mo resulta kini sa komplikasyon. Dali ra kaayo mag mangita og komplikasyon basta kidney na gani ang uh, maapektuhan. Mao nang UTI, ayaw ninyo pasagdi ka ng inyong UTI kay usa ang komplikasyon ni ana nga magka kidney gyud mo. Si Aon niya ang ato ang kidney. Busa ang ngayon nato kini nga ampingan pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. 
healthy diet, inubanan sa regular exercise o healthy lifestyle. Mga higala kining yaki herbal capsule tungod sa nagkalaing-laing mga sagol ni ini ng mga higanting mga herbal nga giila nga adunay nagkalaing-laing mga sakit nga matabangan ni ini mao kana nga gihimo og usa mao kana ang yaki herbal capsule nga dapat mag-inom kita makatulo sa usa ka adlaw kung wala pa kitay gibati. Apan kun aduna kitay gibati sulod sa usa ka semana duha sa buntag duha sa udto ug duha sa apon pag naalibyuhan i-maintain na kana ang katulo sa usa ka adlaw kung do na kay problema sa kidney lisod na kini matambalan apan do na ka pay mahimo pinaagi sa pagbago sa imuhang lifestyle ug sama sa among ginaingon ayaw kalimti ang pag-inom og yaki herbal capsule ang sambong nga ana sa yaki herbal capsule uban sa galain-laing mga herbal sama sa spirulina luyang dilaw ug uban pa tunaon niya ang mga bato sa imuhang kidney ang yaki herbal capsule dunay katakos aron limpyuhon ang mga nibar sa atong mga dugo tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mao ay mubara sa flow o pagdaloy sa ato ang dugo mao kini ang sekreto sa mahimsog nga panglawas busa kanunaya o batasana gayod ang pag-inom sa yaki herbal capsule matag adlaw kay makatabang gayod kini kaninyo ayaw kanininyo itago kung unsa ang resulta ni ini kaninyo suwaye aron mapamatudan mga higala kung adun na kamoy mga testimonyo palihog e text sa 0928 6767031 Para sa tinig ng bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, tinig ng bayan. Ahora sa Pilipinas, 35 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alang sa atong mga balitang probinsyala karong uh, buntaga atong sayron mga pinakalahing katikaran gikan din sa uh, area sa Region 12 paingon nga nasa atong mga silingang nga mga rehiyon din sa Islas Mindanao Una nga tuling sa atong mga balitang probinsyala karong uh, buntaga atong pagrawato ng pinakalahing mga katikaran mga panghitabo gikan uh, sa May Davao Oriental Area Atong pagrawato ng signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Karaga, ana sa linya si Tinig 12, Jilin Seban. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Kay Andrew, padayon karoon ang pagbaba sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Davao Oriental base sa gipagawas na COVID-19 situational update. Sa Milabayng Adlaw, anaa sa Kapingat Tusanay nagpositibo sa probinsya kung DNP, pila ka mga establishment o government offices ang nagpahigay ng temporary closure. Kumikan sa mga local transmission nga nasinati sa nagkalainlaing munisipyo sa Davao Oriental, ilabi na din eh, sa munisipyo sa Karagang nga sa pagkakaroon. Kontrolado na ang maong sakit. Sa pagkakaroon, anakan na lamang sa Saisintay Tres ang mga nagpositibo sa maong sakit. 22 ni Inigikan sa Mate City, 11 gikan sa Munisipyo sa Lupon, 8 gikan sa Manay, 6 sa Munisipyo sa Karaga, 5 sa Governor Generoso, 4 na lang sa Katiel o San Isidro, 3 sa Banay-Banay o sa Kasamtangan. Zero active case na ang munisipyo sa Boston, Baganga o Tarragona. Sa size and address, kamuha nagpositibo, korinta ni ini ang isolated sa nagkalainlaing TTMF sa Davao Oriental o 23 ang admitted sa referral hospital. Sa kinatibukan, anaana sa 1,216 ang kompirmadong kaso sa probinsya sa Davao Oriental, 1,130 ang mga recoveries o 23 ang COVID-related death. Sa Picas Bahin, usa ka landslide na nahitabo sa barangay Don Leon Salvador Lopez sa Mate City sa Niaging Adlao. Matod pa sa Mate City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga posibleng tungkol sa kusog ng pagulan sa mga Niaging Adlao ang rason sa pagdahili sa Maong Utah. Dugang pa nila, base sa ilang assessment o inspeksyon, ang nahitabong landslide makonsidera na delikado tungkol sa walay na damay ng mga residente o pamilya apan kinhanglan gihapon nga masuta aron nga luwas sa mga commuter. Hinoon girekomenda sa Mati CDDRMO ang mga intervensyon gikan sa engineering office sa siyudad aron mahatagan ng igong aksyon ng mga area o pag-evaluate ini kung mausap pa ang mga landslide base sa sitwasyon sa maong lugar. Kamatikdan sa mga niaging simana na kasinati usab og landslide sa Picas Bahin sa barangay Sanghay sa Mati City Hapon kung diin usa ka panimalay ang apektado sa maong insidente. Sa Picas Bahin upat ka mabatan o nga nag-ulog pitaka nga adunay sulod nga kwarta mga ID ug uban pang importanteng dokumento sa P4 barangay Poblacion na Bunturan Davao de Oro sa Milabayng Adlao. Giila ang mga nag-uli 
sa maong pitaka nga sila TJ Palma, 12 anyos. John Loreso, 11 anyos. Diesel Boyser, 16 anyos. O si Justin Pagong, 13 anyos. Nga puro mga residente sa barangay Pulasyon na bunturan Tabaw di Oro. Nasairan nga napunitan lamang sa mga batano ng pitaka nga agi pa nag-iyahan ni Lucita de Vera, 58 anyos. O sa kahousewife o glumulupyo sa barangay Pulasyon na bunturan kung diin. Ingun pa sa si impormasyon. dag gamit kini, kini sa maong pagpalit sa tambal matud pa sa tag-iya sa maong pitaka mapasalamaton kini sa pag-uli siyang gamit diin way pagduha-duha nila nga gitoin over sa nabunturan police station og personal nga giuli kaniya busa nagpahimangno ang nabunturan police station nga among pag-uli sa mga kabatan unan ang ayan lang nga pamarisan sa kadaghanan gikan diri sa, sa munisipyo sa Davao Oriental tinig 12 Jeline Siban Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat, kaubang Jelina Seban, gigan dito sa munisipyo sa Karaga sa probinsya sa Davao Oriental. Mayong buntag diya sa itong mga kaigsunan din na sa may area sa Magpet North, ako na ba ito. At ang salamat sa inyong pagpaminaw. Alas 5.39 ang atong oras, samtang dugang sa itong mga balitang probinsyal na karong buntaga. Atong nakbitan kini nga balita gikan dito sa Maykaraga region. Nagpadayon karon ang search re- rescue and retrieval operation sa alang sa upat ka tao nga na missing sa laluigan sa Surigao del Sur atol sa pagkusukuso sa bagyong Auring ni atong weekend. Gila sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO ang usa sa mga missing nga si Florencio Reva sa Blanco. 56 anyos residente sa barangay Pungon, Lungso sa San Agustin o gipakasayod pa kung unsa ang hinungdan sa iyang pagkawagtang samtang ang laing tuluma o sila Venji Alikasa 39 anyos Danilo Nerona 32 anyos o Grone Liano 41 anyos nga pulos taga General Santo City kinsa sakay sa bangka dihang uh, mitiklaoba kini o naunlod sa kadagatan sa Bislig City Gawa sa missing uh, Dunay uh, Usay Duha ka mga angol nga nailhang sila Carlito o Charlito Polka 42 anyos kinsa nasamad gikan sa naanod nga sin dito sa lungsod sa San Miguel og Mary Jane na Tambalong 37 anyos sa kinsa naigo sa kilat Gitakda nga mobisita usa ba karong adlaw sa si presidente Rodrigo Duterte sa mga nabiktima sa bagyong Auring didto sa nasampit nga rehiyon Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ala sa 5.41 ng takna, ato nga sayro na mga pinakalahing katagarag mga balita o sabgikan sa may Pipalma area uh, din sa probinsya sa North Dakotabato. Ano sa linya, ang atong mabdikong kauban si Tinig 11, June Villas Soto. Kanayunan, tinig ng bayan. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Pinatawan ng anim na buwan ng nasuspensyon na ang isang barangay kapitan dito sa bayan ng Midsayap sa ginanap na sesyon ng sangguniang bayan ng Midsayap kahapon araw ng Martes, Pebrero 23, 2021 naglabas ng desisyon ang buong konseho na suspendihin si barangay Kiwanan Chairperson Mirna Brigundo sa loob ng anim na buwan na nagugat ang uh, problema ni Brigundo ng sinampahan ito ng reklamo sa SB ng kanyang mga barangay kagawad dahil sa uh, basihan ng grave misconduct at abuse of authority. Ayon sa aligasyon na uh, hindi di umano pinipermahan nitong uh, si Kapitan Brigundo ang uh, mga payroll ng uh, kanyang uh, b- mga barangay uh, council uh, members at uh, nadamay pa ang lahat uh, ng uh, mga barangay workers kung saan uh, ilang buwan din silang nagtiis nang hindi tumatanggap ng honorarium. Mariban pa rito ay hindi din umano, umano nakikiayon ang uh, kapitana sa lahat uh, ng mga resolusyon at uh, mga plano ng uh, kanyang konseho na siyang uh, nagdulot ng matinding pagbalam sa lahat ng implementasyon ng mga programa sa kanilang mga barangay gamit ang pondo ng, uh, barang- ng uh, barangay 
at nahayo na rin sa internal revenue allotment. Dumaan sa makailang beses na pagbiniga sa SB ang nasabing problema at marami na rin mga matataas na opisyal ang uh, tinangkang ayusin ang nasabing gusot. Ngunit talagang hindi ito na plansya at uh, ito nga humantong sa uh, desisyon na suspindin ito for the next six months. Ibig sabihin ito, uupo ang uh, barangay Kagawad na nasa pinakaunang pwesto at uh, siyang hahalili sa posisyon sa tanggapan ng punong barangay upang makapagpatuloy ang pagtakbo ng barangay lok ang pam- pamahalaang pambarangay sa kiwanan na isa sa pinakamalaking barangay dito sa bayan ng Midsayap. Nakatagda namang magbigay ng kanyang uh, pahayag si Kapitana Brigondo at bilang bahagi na rin ng patas na pamamahayag hinggil sa kasong kanyang uh, <coughs> um, kinakaharap dahil matapos ang pagbaba nitong six month suspension ay uh, automaticong ipapadala ito ng SD sa sangguniang panlalawigan upang gumana naman ang tinatawag na review function ayon na rin sa local government code. Ngunit um, tayo dito sa lokal ng Midsaya tayo maasa pa rin na sana ay um, maayos ang dapat ayusin dito sa problema o gusot na nangyayari ngayon sa barangay Kiwanan. Yan ang latest mula dito sa people ma area para sa tinig ng bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Daghan na kayo nga salamat. At tinig on sa June Villasoto, gikan sa may people ma area ng probinsya sa North Cotabato. Samtang dugang tuding sa itong mga balita karong nga buntaga at itong lakbitan kining uh, probinsya gihapon sa may uh, Agusan del Sur. Padayon pang ibisigahan karong sa kapulisan sa Loreto, Agusan del Sur, ang pagpusil patay sa kapitan sa barangay Kauswagan pasado alas 6.30 kagabi. Nailan ang biktima nga si Kapitan Edelberto Gram Tika El Hino. 53 anyos kinsagi pusil uh, o kausa lang uh, nga higayon. Diha sa iyang lawas samtang anaa uh, gawa sa iyang uh, panimalay dito sa Prok 3. Daling misibat ang mga sospek pa doon sa so, wak matinong uh, direksyon o man uh, mahimo ang nasampit nga krimen. Samtang uh, dugang tudling sa atong balita, gikan o sabah dito sa may probinsya sa Sulu. Itagda nga masampula na sa anti-terror law ang siyama kabang uh, babaeng uh, nasiko pa uh, nga gikana gikatuhuan nga uh, suicide bombers. Naaresto mga sospek pinaagi sa joint operation sa militar o PNP dito sa probinsya Sulu. Sa pagkasiko pa uh, sa siyama matud pa nga mga suicide bombers uh, napugngan ini ang mga plano nga pagpabusika uh, dito sa sampit nga probinsya. Gika na yun ni Joint Task Force sa Sulu, spokesperson first Lieutenant Jerica Angela Manungdo. Gika na yun ni Ining uh, ang mga naaresto ng mga babae, adunay kalambigitan o adunay koneksyon sa teroristang Abu Sayyaf dito sa probinsya sa Sulu. Madugang JTF uh, Sulu Commander Major General William Gonzalez. Baga to bang sa katong paglapa sa RA 9516 kon illegal unlawful possession manufacture. Dealing in acquisition o disposition of firearms, ammunition o explosive ang nasampit ng mga sospek. Gila ni Gonzales sa mga naarastong suicide bombers. Nga sila Aysara Halmaani Abduhajan, 36 anyos. Jeda Abduhajan Amin, 28 anyos. Elena Tasum Sawadjaan Abun, 40 anyos. Perdauza Zaid. Noza Esmano Aslun, Norsha Hada Isnain, Linda Darona Maruji, Risa Jalil o Sharifa Rajani. Nakumpis ka sa ilang mga posisyon ang improvised explosive device sa manalamang sa switches, mga baterya, pipes, concrete nails, blasting caps. O ginatuho ang suspected ammonium nitrate fuel oil. O gaingon man, detonating cord. Ika na yun ni Manungdo. Iserbe sa polis o kasundaluhan ang warrant of arrest sa batok sa siyam ka mga babae. Uman nga nakumpirma. Nga doon na kinikalambigitan sa teroristang grupo nga Abu Sayyaf. Hinungdan nga dayon silang nasigop. 
Ihatagag doot ni Manungdo nga himuon sa militar ang tanan. Aron di na makapanghasi pa o kagubot ang teroristang grupo dito sa ilang dapit. Ika na yun sa military officials nga desperado na mga terorista o gaapil ang ilang pamilya. Andam na kuno nilang isakripisyo alang sa ilang bugat nga tinguha. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.48 uh, na ang atong oras. Samtang dugang balita gikan na din sa Rehyon 12. Eh. Aprobado na sa national government ang pagpalugwa sa 300 million peso nga grants for community-based projects sa aron matubag ang epekto sa coronavirus disease con COVID-19 pandemic. Oguban pang kalamidad nga nipagan sa Region 12. Malo nga Department of Social Welfare and Development kon uh, DSWD Region 12 uh, Director Cesario Joel Espejo. Kagahapong adlaw, ha, giandam na ang uh, mga programa alang sa intervention uh, rollout. Ilaom sa klahi si ay uh, DSS programa kon uh, kapit uh, bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of uh, social services. Nga pagabubu aga pondo sa World Bank alang sa socio-economic project gikan 2003. Ang maong inisyatiba, mugahin na og pondo alang sa tanang proyekto nga tumunga mo patindog pagbalik sa komunidad o mahatagan sa basic social services ang 21 sa mga poorest and most vulnerable municipalities din sa Region 12. Partikular sa mga proyekto, mao ang pagpakunhod uh, sa epekto sa krisis sa bunga sa COVID-19. Sunod si Mana, ha? target na nga mukanaog sa mga LGUs ang DSWD, partikular sa Norala, Pulumulok, Tampakan, Tantangan o Gatupi dito sa South Cotabato. Antipas, Kabakan, Magpet o President Rojas din sa North Cotabato. Alabel sa Sarangani o Colombio, Kalamansiga, Lambayong o Lebak dito sa probinsya sa Sultan Kudarat. Karo nga Hulyo, mao ang Glan sa Sarangani, Arakan, Makilala, Matalam, Midsayap, Lang o Tulunan din sa North Cotabato. Sigun ni Espejo, sunod tuwig hangtod 2023 ang nasampit nga mga munisipyo. Pwedeng maka-avail hangtod 20 million peso nga grants sa depende sa poverty incidence, sa population, income class o number of barangays. Ilaom sa Memorandum Circular number 20 nga gipalugwa sa Mirabay nga tuwig sa DSWD Central Office. Ang mga proyekto ha, gilang kuban sa pagpalit sa personal protective equipment, hygiene kits, sanitation and cleaning supplies. Communication devices, lagip na nini ang sound systems alang sa information dissemination, upgrading rehabilitation sa evacuation centers, barangay halls, school buildings, sa tribal halls o multipurpose centers. Nga pwedeng magamit nga temporary isolation facilities sa paghatag sa temporary employment ilaom sa cash for work scheme o pagpalit sa medical tools o equipment sa COVID-19 response. Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan! Alas 5.51 ang atong oras sa kadoang langkob sa atong mga balitang provincial karong buntagan. Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan! Igala at ang ininyo sa atong pagbalik mga detalye ining atong mga balitang lokal karong buntaga 29. Ka mga Elkak Barangay sa Gipulong alang sa pagpahibalo sa mga requisitos alang sa ipalugwang 20 million peso Barangay Development Project. AI sa Barangay, Gilunsa din his kinapawang city government. Aron matubag ang krisis sa supply sa baboy. No CCTS, no entry. Didos munisipyos kabakan. State of calamity didos tulunan. Giduso na sa MDRRMC. Samtang 31 ka mga tao nga una nga na-rescue dito sa munisipyo sa Arakan nagpabilin paghihapon sa quarantine facility. Kanaguban pang mga balita, unya sa itong pagbalik kuman lamang ining pipila sa itong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM Na, laon sa man ang bata? Ganihara man na magsigigila? Gigoto mungod ni Ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di ba giing na nataka pag tumaraan ng Oleifera C? Dugay na ko nag-ingunimo nga ka ng Oleifera C, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. O nang inguna ko ni mo, suway eh, ang Oleifera C. Salamat sa Oleifera C. Malipayo na si Baby. 
mapalit sa pinakaroon ng butika o drugstore sa inyong lugar. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pumpano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaon City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7! Joy FM. Alas 5:53 ang atong oras sa Kamayng Buntag Day ha? sa mga nagpaminaw og nagalantaw karon sa atong Facebook page Mayng Buntag ninyo ada. Salamat sa inyong pagpaminaw. Samtang dugang sa atong mga balita karong nga buntaga sa tuding sa atong mga balitang lokal karong buntag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Ginadali na karon sa Cotabato Provincial Government ang mga rekisito sa aron sa hingpit nga pagpatuman sa mga proyekto ilawom sa 20 million peso support per Barangay Development Fund. Gikan sa national government kini ang gipanaog nga direktiba ni uh, Governor Nancy A. Katamko ni adto lamang o kagahapon nga adlawa human o aron na maimplementar ang uh, nasampit nga mga proyekto ilawom sa nagkakaisang adhikain para sa Cotabatenos local uh, servicio caravan diin na uh, kagahapon adlawa ni pailawom na sa orientation ang 29 ka mga barangay officials ang mga barangay uh, maoy uh, napunting sa National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict kon NTF LCAC nga mapailaom sa EO 70 o Whole of the Nation Approach ni Presidente Rodrigo Duterte nga tumo nga mapungan o nga mapakunhod ang problema sa insurgency dinhi sa probinsya sa North Cotabato. <music> Sa naasoy nga pulong nga gihataga gadoot ni Provincial Engineer Dumeng, uh, Domingo Duyungan na Jr. Nga gusto sa uh, gobernador nga mapatuman sa pinakadaling panahon ng LK Kabarangay sa ang lain-laing mga proyekto o ga mga programa nga mapunting sa mga lokal nga opisyal ang mga barangay gikalambigitan kini sa barangay Kamutan dito sa Antipasa, Dato Ladayon, Kabalantian, Lanao Kuran, Malibatuan ug Tumanding dito sa Arakan, Amabel, Bangkal, Banta, Kabinay, Del Carmen, Doles, Don Panaka, Manubisa, Manubo o ga Noa dito sa Magpeta. Batasan, Biangan, Luwayon, Malabuan, Old Buratukan dito sa Makilala. Del Carmen, La Esperanza, Lumonay, New Cebu, Ogtuael, dito sa President Rojas, Og Barangay, Banayal, Batang, Ogbituan, dito sa Tulunan. Kahinom duma nga una nang nadeklara o gideklara sa mga kasundaluhan nga cleared sa impluensya sa walhong pundok ang nasampit nga mga barangay. Alas 5.55 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga balida karong buntaga. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Giandam na sa lokal nga kagamhanan dito sa Arakan ang community reorientation kung pagpapauli sa 31 katao nga na-rescue sa bukirang bahin sa barangay Libertad ni Adong Milabayang Simana. Madugang Municipal Information Officer Leonardo Reyo Voca, hingpit ng gipailaom sa psychological intervention sa mga nasampit o ginahulat na lamang nga mapahapsay ang prosesong gikinahanglan. Pagbalik kanila sa nasampit nga mga sa nasampit nga barangay. Ipailaw mo sa sila sa medical check-up o medication sinungdan nga ana-ana sa maayong kahimtang ang ilang panglawas. Kaya nun naman na sila ang mga taong na-rescued sa makilala LGU tungod o dito sa kabukiran sa Mount Mahuson. Tungod matod pa sa pag-sunod sa usa ka leader sa dapit nga gikan pa ni Adtong Abril sa Mirabang Tuig. Gipatuman ang rescue operations humana ni Baniog ang kamatayon sa ilang tulo ka mga miyembro tungod sa di pa matinong hinungdan. Dayon sila nga gisilong sa namutar nga quarantine facility dito sa barangay Salasang aron mahatagan sa igong pagtagad o sa lokal nga panggamhanan. Sigon ni Rio Voca ila pang ginahanay ang tanang regasitos ning kasamtangan aron himpit sila nga makabalik sa ilang pamilya didto sa ilang barangay. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:57 dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga pasado na. Pasado na sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa tulunan ang rekomendasyong ipailaom sa State of Calamity ang munisipyo. Umanisang ko sa 183 million pesos ang damyo sa agrikultura nunot sa daot ng panahon. Subay sa datos ni Sangko sa 183 million 501 o 50 pesos o 50 million ang damyo sa humayan. 286,380 pesos ang maisan. 126,857 nganha sa banana plantation. 
Mukabat ha, sa 24 ka mga barangay ang hilabihang naapektuhan sa makusog nga uwan o hangin nga gilangkuban usaba sa 1,616 ka mga apektadong mag-uma. Ila umang isang ada sa MDRRMC sa Sangguniang Bayan ang ilang rekomendasyon sa State of Calamity nga gila umang diskusyonan o maaprobahan sa konseho sa ilang scheduled regular session karong simanaha. Ala sa 5.58 ang atong oras. Ato nang sayron siguro no ang mamahimong dagan sa panahon na karong buntaga. Aron na sayo indo ang kalangitan hayag-hayag ang kaatong kalangitan ha. Hopefully mamahimong uh, maayo ang dagan sa panahon aron makahikot ang atong mga mag-uma ug atong mga mamumuo nga na sa ilang mga gibuhaton karong buntaga. Ana sa linya gikan pag-asa DOST ang atong nga uh, higala nga si Roy Humawan. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Maraming salamat ka, Andrew, at magandang umaga po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Narito ang kalagay ng panahon sa loob ng 24 oras. Kahapon ang binabantayan po nating low pressure area, ito po yung dating bagyong awring, ay tuluyan na po itong nalusaw. At ang umiiral po sa ngayon ay ang 10N of the frontal system na piktado po yung silangang bahagi ng Hilagang Luzon, habang Northeast Monsunaw Amihan naman ang nakakapikto po sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa pagpaya po natin, dito po sa lungsod ng Kidapawan at ang kabuhan po ng probinsya ng North Cotabato ay makararanas po tayo ng mainit at malinsangang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap po ng kalangitan, maliban na lamang sa pulong-pulong pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot po ito ng localized thunderstorms. Ang hangit po natin ay magiging mahina nga sa katamtaman mula po sa silangan hanggang hilagang silangan at ang mga baybayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alot. Tinatagot natin yung paratura dito po sa kinapawan ay sa pagitan ng 21 hanggang 31 antas sintigrado. Ang araw po ay sumikat sa ganap talas 5.55 at tulubog naman po ito mamaya sa ganap talas 5.52 ng hapon. Mula po dito, sa pag-asa di Isti Kutabato Airport, tila aking ulat panahon. Ako si Roy Humawan. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Ora sa alas 5.59. Daghang salamat Roy Humawan. Gigan sa pag-asa DOST dito sa Kutabato City. Ay ha, walahing tuling sa atong balita ha. Huwag tanong ang ginapatuman dito sa munisipyo sa Kabakan, ang no CCTS kung COVID-19 na contract tracing system, no entry. Hindi mo kasuod dito sa Kabakan. Imundar kini sa tanang mga entry points ha, sa lungsod. Aron mapanigurong nga di maglisod ang natundang mga ahensya sa pagsubay ha, sa mga taong na-expose sa usa ka COVID-19 patient. Taong marikayan ang pagtakboy ni ini sa uban pang mga mulupiyong lokal. So wala kang Mayor Erlo Guzman, pagtamod kini sa pulisi ang gipaluga. Pinaagi sa executive order ni Governor Nancy Katamko tumunga mapasayon ang contact tracing o mapadali ang pag-isolate sa mga taong direktang ma-expose sa COVID patients. Kaya baluwa nga karumbuan sa Marso ha, hugtano nang ipatuman ang CCTS requirement o scanning sa tanang mga pampubliko o pribadong establishmento dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Ay, may buntag dahil sa itong mga kagilaan karong haka ng Leonora Neri Asurigao kay Charlene Villanueva Manlangit Maayong nga buntag. Yeah. Kaya naman kay Annabel Ko, maayong buntag. Hadang salamat sa iyong pagpaminaw at nganhi sa atong tulumanon. Loko probinsya sa North sa Cotabato, wala kita igong oras sa atong pagpanag-uban karong buntag. Hang tulog mga dawa, subli kita mag-uban. Ay, kamugbalhin. Tungon nga daghan pang mga impormasyon o balita nga atong nga ikahanya kaninyo. Ay, ay, ay. Ikabahin na uh, kauban na uh, si uh, kauban nga uh, Loy Rosario ha. Musunod na nga ni sa inyong tulumanon ang tinig ng bayan. Wala kita igong oras sa atong pagpanag-uban. Uban ang atong kauban din hinga si uh, kaubang Bobo. Ini si John Andrew Tabuok. Manamilit ka ninyong mga ingon. Higala ang nagpakabarang katawahan mo ay mataog dalunggan sa marambuon nga kadilingban. Maing buntag ka na tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.